Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kunen Arif Maskul. Kali ini banyak yang mempertanyakan uh, dalam memilih jurusan untuk kuliah. Uh, sebagaimana yang kita ketahui sekarang dimulai penerimaan kuliah, akan tapi banyak yang kebingungan apakah ingin masuk jurusan yang yang seperti ini yang diinginkan orang tuanya atau ingin jurusan yang dia inginkan. Di sini mungkin memberikan sedikit penjelasan uh, bagi adik-adik yang mau mendaftar kuliah. Tentunya adik-adik sendiri melihat kemaslahatan yang terjadi antar keduanya. Orang tua maunya seperti itu, dari kita maunya seperti ini. Dan yang paling terpenting adalah kos untuk kuliah itu sendiri. Siapa yang biaya kuliah itu sendiri? Kalau misalkan orang tua yang biaya kuliah, ya mengapa tidak? Uh, saya mungkin ada sedikit berbawakan cerita tentang saya pada saat kuliah S1 dulu. Karena pada saat itu saya melihat ingin masuk kuliah seperti teman-teman dengan teman-teman yang sangat pada saat itu. Jadi uh, pengen masuk jurusan yang umum. Terus kemudian melihat kondisi orang tua yang pada saat itu banyak yang dibiayai karena bukan hanya saya. Maka yang di sini kita mencari solusi win-win solution. Apa yang yang saya cari pada saat itu? Yang saya cari pada saat itu adalah bagaimana bisa mendapatkan beasiswa. Maka pada saat itu saya mengambil uh, mengambil beasiswa di Madinah. Kemudian yang kedua saya mengambil beasiswa di Mesir. Kemudian yang ketiga saya mengambil juga beasiswa yang di Surabaya. Dan alhamdulillah tiga-tiganya diterima pada saat itu. Padahal ya saya melihat kakak saya uh, pada saat itu mengambil jurusan uh, farmasi. Ya ingin sekali saya mengikuti jejak kakak saya. Tapi ternyata dengan adanya win-win solution tersebut, dengan melihat kondisi yang terjadi pada saat itu, jadi kita harus bisa memahami kondisi keluarga apakah mampu atau tidak, atau mungkin kita bisa membuat seperti manuver sendiri mencari beasiswa dengan ya seperti cara saya tadi. Karena kita lihat lagi tidak semua orang mampu untuk melanjutkan kuliah dan tidak sedikit juga orang mengatakan untuk apa kuliah karena kita di, yang dibutuhkan adalah skill atau profesional dan saya menyetujui dengan dengan hal tersebut bahkan sekarang Google, Apple dan beberapa perusahaan besar dunia tidak tidak membutuhkan orang yang harus uh, lulus S1 melainkan juga cukup dari SMA. Nah di sini juga perlu kita detail lagi karena apa untuk skill atau profesional itu bisa didapatkan melalui sertifikasi dan ini seperti training ya karena kita dilatih untuk menjadi pekerja berbeda dengan kita dengan masuk kuliah di mana per semester kita diberikan tugas terus per apa istilahnya kita diberikan tugas terus kemudian pada saat ujian juga kita mempelajari satu modul full nah ini menjadi tantangan untuk kita pada saat kita nanti lulus kuliah dan itu nanti akan menjadi buah pada saat kita setelah lulus kuliah mengapa karena kedisiplinan yang ditanamkan pada saat kuliah sekali lagi kedisiplinan yang ditanamkan pada saat kuliah itu memiliki nilai positif bagi kita yang mengikuti Uh, uh, belajar mengajar di dunia perkuliahan. Tidak hanya itu, kita dan teman-teman berkomunikasi, berinteraksi dan membuat sebuah kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Nah ini yang mungkin saya lihat uh, advantage dari kita kuliah sehingga ketika pada saat kita lulus kuliah kita menjadi bisa menjadi decision maker untuk melanjutkan uh, apa profesi yang akan kita lanjutkan setelahnya. Ya meskipun saya menyetujui banyak orang yang mengatakan. Banyak yang kuliah, banyak juga yang tidak bekerja. Betul, akan tapi di sini dibutuhkan uh, kreativitas karena kita hidup di masa yang saat ini uh, lapangan pekerjaan luas. Terus kemudian juga tentunya pemilik bisnis atau pemilik organisasi ingin menginginkan uh, seseorang yang yang mohon maaf yang 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 digaji di bawah daripada mereka menggaji seorang yang sarjana. Tentunya apa? Tentunya berkaitan dengan kos ya. Jadi mereka mencari hanya lulusan SMA, kemudian memberikan training, terus kemudian diberikan sertifikasi untuk untuk bisa profesional di bidangnya. Dan mungkin itu lebih lebih mumpuni dibandingkan orang yang mempelajari di dunia, dunia perkuliahan. Nah, di sinilah perbedaan antara uh, yang kuliah dengan yang yang hanya mengambil sertifikasi atau training yang disediakan oleh perusahaan yang menginginkan dia untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kembali lagi ke pertama tadi, bagaimana dalam memilih kuliah? Kalau menurut saya jangan dibuat pusing. Jadi teman-teman yang yang penting menyesuaikan kos, terus kemudian uh, menyesuaikan jurusan yang kita inginkan juga. Uh, saya ingin bawakan sebuah cerita juga. Waktu saya sempat kuliah S2 di Indonesia, saya melihat teman-teman teman-teman yang seakan pada saya itu satu kelas menceritakan bagaimana mereka kuliah S1. Sehingga teman-teman yang saya ceritakan sebelumnya mengambil profesi atau skill uh, atau mengambil sertifikasi untuk profesinya dia, itu sembari mereka kuliah untuk bisa jadi uang yang mereka terima gaji bulanan itu digunakan untuk mereka kuliah S1. Masya Allah itu berbeda dengan orang-orang yang 
yang biasanya hanya memanfaatkan uang daripada orang tua. Ketika mereka struggle untuk bisa membiayai hidupnya, maka itu akan memberikan nilai plus kalau menurut saya. Begitu juga yang sekarang mungkin Anda melihat semua Ari Rahmanah Sidik yang sekarang kuliah di Dubai yang di video-video sebelumnya juga pernah kita bahas, dia tidak mengerti sama sekali dengan Islam Islamis. Ada beberapa mata pelajaran yang bisa dihadapi menggunakan bahasa Inggris kan, tapi bahasa Inggris yang dia uh, yang yang dia tekuni itu masih belum mumpuni seperti itu. Jadi dia mengambil yang bahasa Indonesia meskipun jarak jauh, yang pasti dia bisa mempelajari dunia perkuliahan. Kembali lagi ke yang saya sebutkan tadi, kedisiplinan yang ditanamkan pada saat kuliah itu yang berbeda. Mengapa? Kita diberikan deadline. Anda harus bisa mengerjakan tugas pada minggu awal ini, akhir bulan, akhir sorry, akhir minggu Anda harus selesai menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ini yang menjadi challenge bagi mahasiswa. Dan begitu juga dengan saya saat ini, karena saat ini saya melanjutkan S2 juga dan itu sembari bekerja. Dan ini dan S1 dan S2 yang saya masuki yang pertama linear, tapi yang lainnya saya mengambil yang lain yaitu MBA. Nah, ini uh, challenge juga untuk saya karena selain bekerja yaitu juga mengikuti deadline yang diikuti oleh kampus di mana harus menulis ini, menulis itu, riset dan segala macam. Maka saran saya kepada teman-teman, do searching, mencari segala sesuatu di internet dan kita sekarang dunia luas sekali, kita bisa melihat apa saja yang kita butuhkan. Terus kemudian paling utama juga cost. Karena uh, terutama perkuliahan di Indonesia ya, di Indonesia terhitung lebih murah untuk kuliah dibandingkan luar negeri. Tapi untuk pelajaran kuliah di luar negeri juga mengapa tidak mencari beasiswa dan pastikan kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus tersebut supaya kita, kita bisa mendapatkan beasiswa. Maka mungkin itu dari saya, saran-saran untuk adik-adik selamat memilih perkuliahan, selamat mengikuti ujian, dan semoga sukses untuk semuanya.